Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é, eu quero passar para vocês uma dica de material de trabalho, tá? Que é muito importante, a gente que mexe muito com, com pintura em tecido, reduzir gastos, não é, desperdiçar o material, porque nem sempre dá para passar todo o custo para o cliente, tá bom? Então, assim, ó, quando o vidrinho de tinta tá chegando no final, aqui, ó, ó, já dá para ver que tá. Eu já bati várias vezes para descer toda a tinta, então não tem mais como tirar tinta daqui, tá? É não deixar o vidrinho acumulado lá dentro, porque esse pouquinho de tinta que tá aqui acaba desperdiçando. Então eu pego um outro vidrinho da mesma cor, aqui eu tô, vou trabalhar com marfim, ó. Pego esse vidrinho, corto com bastante cuidado aqui, ó, no fundo. Eu uso uma faquinha de serra que eu deixo só para isso. Tá? Ó, ela fica sujinha de tinta, assim, tá seca, eu volto e meio, dou uma limpadinha. Eu uso ela só pra isso mesmo. É... Pego um pincel, qualquer pincel, abro o próximo vidro da mesma cor, vou retirando a tinta daqui, ó. É... Quem mexe bastante com pintura em tecido, sabe que não dá tempo da tinta estragar, criar bolinha, talhar, secar, nada disso. Então, ó, vou repassando esse restinho de tinta que ficou aqui no vidrinho pro próximo vidro, ó, dessa maneira. Com bastante cuidado, assim eu consigo reaproveitar a tinta, ó, até no final. É... Isso são cuidados que a gente tem com o material da gente e acaba não tendo desperdício, porque daí, ó, eu consigo usar toda a tinta do potinho. Olha só, tá? Aqui nesse vidrinho eu limpo a beiradinha porque... Eu nunca deixo a tampa aqui, ó, suja. Eu nunca gosto de deixar aqui, ó, na rosquinha da tampa suja de tinta, porque isso acaba ajudando é, a estragar a tinta. Agito bem. E aqui, ó, vou poder usar a tinta normal. A maneira certa de... Também abrir, desrosquear aqui o vidrinho, é sempre puxar a tinta, ó, pra cima, tá? Nunca fazer assim pra tinta não ir ali na rosca. Senão vai gerando bolhas, é, aquelas bo é, bolinhas secas, é, casquinhas, que daí vai pra dentro da tinta e acaba é, favorecendo pra que ela estrague, tá bom? Ó, usando dessa maneira, você vai ter um custo... Sempre baixo, porque você consegue reaproveitar bem o seu material e abrindo direitinho, ó, sem deixar aí secar a tinta aqui em volta, é, sem deixar ir tinta aqui na rosca do vidrinho, a sua tinta vai manter até no final, assim como vocês viram que eu consegui reaproveitar até no final, olha, sem, bo sem bolinhas, sem aquela crosta de tinta com boa qualidade, tá bom? É uma dica que eu... Faço aqui bastante e eu quis passar para vocês. Outra coisa, é sempre bom fazer isso, ó, com um paninho velho, em cima de um paninho velho, porque se acontecer algum acidente, você não vai estragar o seu trabalho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um beijão e até a próxima!